朱棣能最终坐上皇位，有一个人发挥了巨大且无可替代的作用。如果有人看过之前蒋经难之役的影片，大概会记得，当朱棣攻打南京城时，有一个内应为他打开了金川门，让朱棣的大军得以顺利进入南京。这个人就是古王朱慧。然而，就在朱棣坐稳皇位后，朱慧却被废除为庶人，囚禁二十一年。甚至有人说，朱慧自始至终都是建文帝朱允文的忠臣，这又是怎么一回事呢？朱慧生于洪武十二年四月十四日，太祖朱元璋第十九子，生母郭惠妃。她同时也是我们之前蜀王朱春那期影片中提到过的朱春的亲弟弟。洪武二十四年，朱慧被册为古王，封国为宣府。郭惠妃的父亲及朱元璋当年从军之时的老上司，滁阳王郭子兴。换句话说，朱慧是郭子兴的亲外孙。朱慧的封地宣府号称南平幽烟，后控沙漠，左扼居庸之险，右拥云中之固，地理位置十分重要。朱慧就藩以后，也就此成为当时大明北方边境线上的九大塞王之一。在宣府的这几年，古王的总体表现还算不错。他在封国内修建了长约六十多里的长城防御工事，以及独石口和锁阳关两处重要的防卫关隘。期间还曾多次调遣护卫军出塞至开平背边。然而这一切的一切，都在建文元年发生了改变。就在七月初，朱慧的四哥燕王朱棣在北平起兵造反，称奉天靖难。七月十二日，燕军兵锋直指怀来，都督宋忠率领的三万大军瞬间土崩瓦解。古王没有想到朝廷大军如此不堪一击，而怀来距离宣府不过一百多里地，何去何从，必须做一个选择，留在宣府。四哥大军一到怎么办？要是打，肯定打不过；要是投降，这位燕王能蹦跶几天，谁也不知道。朱慧左思右想，干脆心一横，这四王老子不当了，回南京。古王南奔，算是为宗室诸王树立了不负燕逆的榜样。故而得到了建文帝的优待。然而朱慧万万没有想到，建文四年六月，四哥的大军竟然渡过长江，杀到了南京城外。为了实施缓兵之计，朱允文让古王和李景龙做代表去朱棣军营求和。然而让朱允文没想到的是，朱棣却一手策反了他的两个说客。六月十三日，燕军按照约定来到金川门外，朱慧则指挥古王护卫接管城防，随即打开城门。固若金汤的南京城就此实现。走投无路的朱允文自焚殉国，这一切都是拜他善待了三年的十九叔古王朱慧所赐。南京城墙高厚，粮草充足，守军上有二十余万。若是应城固守，守上半年不成问题。对于朱棣来说，迟则生变。他之所以能一路打到京师，靠的就是一个兵贵神速。一旦遁兵于城墙之下，各地观望的秦王之兵必然会云集响应。如此一来，胜败难料。所以朱慧打开金川门，就是朱棣的救星。朱棣称帝后，对古王以及古王府护卫不吝封赏。朱慧本人增禄三千石，封国由宣府改为长沙府。古王的护卫也一人得到鸡犬升天。古王护卫指挥千事张新生，都督千事。这个张新很重要，后面会提到。其他官军受赏人数合计五百八十七人。洪武三十五年十月二十二日，古王朱慧正式前往长沙府就藩。由于金川门的功劳，朱棣一直是朱慧与其他亲王有所不同。永乐二年四月，古王嫡长子朱富卓被封为古世子，尚未满周岁的次子朱富熙也被封为李陵王。永乐三年，朱慧来朝，辞别之时，朱棣亲自将他送到三山门，可谓是破格的礼遇。然而，谁都没有想到，古王一边享受着朝廷给他的特权。一边却在暗中谋划造反。永乐十四年，都督千事张兴，就是此前升官的那个古王护卫张兴，来京奏事，特意向朱棣密报古王打算谋反。朱棣惊呆了，回了一句：“朕待会后于诸王，岂当有此？”张兴跪倒在地，指天发誓，表示自己但凡有一句谎话，干就显露。朱棣已经半信半疑，但仍需更多的证据，于是对张兴表示：“朕徐察之。”古王在长沙十多年的时间里无法无天，史称长沙之民苦之。张兴深知自己的密奏如果传到朱慧耳中，那只有死路一条。当初连太子少保兼兵部尚书钟成伯如常得罪古王，都被打入锦衣卫大老死的不明不白。
何况自己一个小小的都督千世。于是张兴在从北京返回长沙，中途停靠南京之时，特意求见皇太子朱高炽，希望今后若是废黜古王，不要连累自己。当年七月，蜀王府宜宾。靖难功臣镇远侯顾城的侄子顾瞻从成都赶到北京，给出了古王谋反的实证。原来蜀王的儿子朱岳俊因为和父王朱春有矛盾，竟然离家出走，逃到了亲叔父朱惠这里。而古王胆大包天，不但捏造十八子得天下的谶语，称自己作为太祖第十八子就是天命之选。古王虽然是第十九子，但由于朱元璋第九子朱祁早夭。所以当时都称朱惠为第十八子，还因为朱岳俊相貌酷似朱允文，竟然宣称建文君出世不死，今已在此。为此，古王写信给哥哥朱春，让他一同起兵，大家伙顺江而下，必然能够一举攻占南京。朱春吓坏了，当年他老岳父蓝玉因为谋反而被凌迟处死的画面，一直是他噩梦。现在朱惠这个亲弟弟也打算造反。还把自己的儿子称为朱允文，这分明就是打算拉着整个蜀藩陪葬。为了自保，蜀王不得不大义灭亲，派女婿去北京告发弟弟。朱棣长叹一声，算是自己看走了眼。他一面让顾瞻回成都安抚蜀王，表示此事与你无关；一面让中官去长沙命古王宋崇宁王还蜀；一面又派监察御史郑臣对朱惠是否谋反进行暗中调查。结果，所有的证据链都证明古王确有反心。朱棣一面遣赤福金牌照朱惠进京，一面亲自从北京赶赴南京对古王进行面审。此时的朱惠完全没有了此前的嚣张气焰，只能战战兢兢地希望四哥能够放他一马。当时以楚王朱祯为首的宗室亲王和以成国公朱永为首的文武群臣，纷纷要求将朱惠割恩正法，按法诛之。而朱棣足足犹豫了四个月。才最终决定将朱惠削爵废为庶人，也让他成为永乐朝第二位被废黜的亲王。对朱棣来说，古王毕竟是他能够靖难成功的最重要功臣之一。若是对他处置不当，难免会在史书中留下骂名。朱惠之罪，本来证据确凿，其在长沙的所作所为也是天怒人怨。但是近年来突然出现一批为古王方案的文章，称他在金川门是奉旨投降。其实之前就已经把建文帝父子撤往泸州。永乐二年，朱惠又让泸州将军武略将军赵突趁机退休回乡的机会，护送朱允文到湘潭。至于崇宁王朱岳俊事件，是因为朱允文确实在古王府中和朱惠商量起兵事宜，这才不得不把蜀王的儿子推出来顶缸。但这样的推测完全是牵强附会。古王若是朱允文的人，当初完全可以不开城门，固守南京城。以朱棣的兵力和补给，根本围不了几天，又何必先把皇位让给朱棣，再谋划夺回来呢？其次，朱允文要是有这本事，也不会在四年内就丢了江山